Hi and hello everybody. Welcome to RPP Education. This is your pile, ma'am. So, my dear English class, I only want to show you that I am not. See, see, my dear English class, it is the first time we are going to start. We are going to do the number episode. So, let's see. Today, we are practice set number ten. We are going to do the number practice set. Let's see. So, 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 let's see. तो रेगुलर हमारे ये क्लास गुलो प्रत्येक दिन प्रैक्टिस कराना हो जाते हैं हमारे चौचर मुद्दे रखा जाते पड़े शाम ने आपका मिंग एग्जाम गुलो जोड़नो तो चलो शुरू कर ची आज के प्रश्नों गुलो तो हमरा किंतु शवाई पूरा वीडियो टा मंदिया देख पे एवं लाइक कर दे पे शेषे एवं शेयर कर दे पे तो खूब तारी साइकियाट्रिक इधर हमारे लिए छोटी स्पेलिंग की हो बे साइकियाट्रिक और तब मानोशिक रोग विशेषों को जाके बोला जाते पड़े शेठा तो करेक्टली स्पेल्ड हुआ देखा ने कौन टा हो बे देखे ना ऑप्शंस गुलो बनान गुलो भाले कोरे देखे आंसर कोर बे छोटे बुत्ता टी बोले दी खाने आंसर हो बे इधर मने जे बनान टा प ए टी आर आई सी साइकियाट्रिक ठीक है तो साइकियाट्रिक प्रथम टाइम आदर छोटे कुत्तों स्पेलिंग है नेक्स्ट प्रश्न बोले थे जो सिलेक्ट द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव और एक्टिव वॉइस ठीक है तो इकहने हमारे पैसिव पर एक्टिव वॉइस है जो नो कौन टा छोटी भावे बोला हुए थे? A perfect dam had been built by the beavers across the stream. A perfect dam has been built by the beavers across the stream. A perfect dam have been built by the beavers across the stream. A perfect dam was built by the beavers across the stream. तो ये खाने छोटे बुत्ते टा हो जावे ताको ए परफेक्ट डैम हैज बीन बिल्ड ठीक है ते बीन बिल्ड तो हो बे ना ये खाने तब पढ़े ताको ए डैम मेर पढ़े हैव तो हो ही ना ए परफेक्ट डैम वाज बिल्ड इटाओ किन्तु भूल तो ये खाने छोटे बुत्तर हो जाते ए परफेक्ट डैम हैज बीन बिल्ड बाय द बीवर्स शॉटिक इफिनिशेड तो ना शॉटिक फॉर्म टा यूज़ करते होंगे शॉटिक फॉर्म ऑफ़ पेनिश बा कौन टा इखाने दिले टेंट वाइज शॉटिक आंसर होंगे तो अमी गोतो सुन्धा यामर तीर्थ लेखा टा शेष करें थी ये टा होंगे I have finished my letter last evening करूँ I ये पढ़े किन्तु इखाने have होंगे एवं भारबे third form finished ये टा किन्तु present perfect tense दबा नेक्स्ट रोज़ ते फोड़े इंस्पायर्ड सिनोनिम सिनोनिम ऑफ इंस्पायर इंस्पायर कथा रोज़ तो होते हैं ओनु प्राणी तो कौड़ा ओनु प्राणी तो ठीक है जो ओनु प्राणी तो कौड़ा तो देखो आम रिफ्यूज रोज़ ते टास्ट्रोय इनकरेज उत्साही तो कौड़ा प्रीवेंट माने कि उन्होंने किसी ते आठ कानों बा प्रतिरोध कौड़ा एवं दिनाई कथार माने अशिकार तो इंस्पायर माने उन्होंने प्राणी तो बा उत्साही तो कौड़ा तो तो शेखेत्र सिनोनिमा सोच जाते हैं इनकरेज और तथा उत्साही तो बा उन्होंने प्राणी तो कौड़ा फाइव विद्याशाकोर डैश आ स्कूल इटा किंतु फ्रेशर � तो बीता शाकोर स्कूल प्रतिष्ठा करे चिलेन शेखेत्रे सेटअप सेटिंग सेटआउट ना सेटअबाउट कौन टा इखाने आ प्रतिष्ठा करार जोरनो शॉट एक मने प्रतिष्ठा करा ये और थे कौन प्रेजर भाव टा बोझ पे स्टेबलिश करा इटर क्षेत्रे कौन प्रेजर भाव टा बोझ तो देखो एकदम फर्स्ट ए ऑप्शन टा रोज़ है सेटअप इटा हो जाती ह सेटिन कोड़ा माने होते स्था इटा सेटिन माने वन एक टा बने स्थापुन कोड़ा बा कोनो की जो ते बोलते पारो आरुंभ हवा के बोला जाते पारे किन्तु सेटिन आरुंभ हवा ओके आर सेट आउट टा वही वन एक टा एरा कोमी माने कोनो की जो जोनो रोना हवा बा बोलते पारो कोनो की जो जाना नो बा प्रोकाश कोड़ा इटा उते सेट � नेक्स्ट सिक्स लॉस ऑफ मेमोरी इटर वन वर्ड सब्सटिट्यूशन और तथा मेमोरी लॉस होए जावा स्वीटी लोप पावा 
স্মৃতিশক্তি হারিয়ে যাওয়া ইত্যাদি এই ধরনের রোগকে আমরা কি বলবো অ্যাম্ব্রসিয়া অ্যামনেশিয়া ইন সমনিয়া নাকি ফরগেটিং এই উত্তরটা তোমাদের কাছ থেকে আমি চাই কারণ এটা কিন্তু আমি এর আগেও কিন্তু পড়িয়েছিলাম দেখি একটু কার মনে আছে আনসার হয়ে যাবে অ্যামনেশিয়া স্মৃতিশক্তি লোক পাওয়াকে অ্যামনেশিয়া বলে এমব্রসিয়া বা অ্যাম্ব্রসিয়া যেটা ফার্স্ট রয়েছে এটার মানে হচ্ছে কোনো কিছুর দেবতা তাদের খাদ্য বা পানীয় বিশেষ করে কোনো সুগন্ধযুক্ত বস্তু বা দেবতাদের খাদ্যকে অ্যাম্ব্রসিয়া বলা হয় ইনসমনিয়া এটাও কিন্তু এক ধরনের ডিজিজ টাইপের মানে ঠিক বলবো না মানে অনিদ্রা বা নিদ্রাহীনতা আর ফরগেটিং মানে ভুলে যাওয়া সেভেন ফাইন্ড আউট দ্য রংলি স্পেল্ড ওয়ার্ড এখানে তিনটে বানান সঠিক আছে এখানে বানান ভুল এবং সেই বানানটি কি যে বানানটি এখানে ভুল রয়েছে প্রিভিয়াস কনটেক্সট অনারেবল নাকি রেভারেন্স কোন বানানটি এখানে ভুল রয়েছে সঠিক যেটা মানে আনসারটা যেটা এখানে ভুল সেটা হচ্ছে রেভারেন্স রেভারেন্স মানে শ্রদ্ধা দাঁড়ানো বা নিষ্ঠা বানানটা হবে আর ই ভি ই আর ই এন সি ই রেভারেন্স Eight, there is a nice story dash this book. There is a nice story dash this book. So, this book is a very good book. 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 There is a nice story in this book. So, this book is a very good book. So, this book is a very good book. This book is a very good book. এগুলো কিন্তু চর্চার মধ্যে থাকলে আমরা কখনোই ভুলবো না নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি ভয়েস চেঞ্জে উই স্টেজ আর ড্রামা ইন আওয়ার স্কুল আমরা স্কুলে একটা ড্রামা পারফর্ম করেছি স্টেজ করা মানে হচ্ছে মঞ্চে প্রদর্শন করা বা মঞ্চে উপস্থাপনা করা এরকম ধরনের একটা নাটক মঞ্চস্থ করেছি বলতে পারো তো এটাকে আমাদের অ্যাক্টিভের হচ্ছে প্যাসিভে নিয়ে যেতে হবে দেখো এখানে যেহেতু পাস্ট টেন্স রয়েছে সরি এটা আমাদের বোধহয় বোধহয় ভুল রয়েছে উই স্টেজ আর ড্রামা রয়েছে তো ইজ এখানে কোনোভাবেই হবে না এটা ভুল রয়েছে এখানে হয়ে যাবে কি আর ড্রামা ওয়াজ টেস্ট বাই আস ইন আওয়ার স্কুল অপশন নাম্বার টু তাই হবে তো কারেক্ট আনসার ইজ কি হবে কারণ উই স্টেজ রয়েছে যেটা কিন্তু আমাদের পাস্ট মানে পাস্ট টেন্স হিসেবে কিন্তু ইউজ করা হচ্ছে উই স্টেজ আর ড্রামা ইন আওয়ার স্কুল তাহলে আর ড্রামা ওয়াজ টেস্ট বাই আস ইন আওয়ার স্কুল ঠিক আছে এটা একটু জানাবে প্রত্যেকে কি লিখেছো টেন রয়েছে দ্য টিচার্স ড্যাশ কিপস দ্য ক্লাস সাইলেন্ট The teachers dash keep the class silent. মানে শিক্ষকের ড্যাশ ক্লাসটাকে চুপচাপ করে রেখেছে শিক্ষকের কি প্রেজেন্ট মানে উপস্থিতি ইমেজ অর্থাৎ যে ছবি লেকচার বক্তৃতা নাকি টিচিং অর্থাৎ শিক্ষাদান তো যথারীতি যেটা হয়ে থাকে সাধারণত যে টিচার আসলে বা টিচার ঘরে ঢুকলে তখনই ক্লাস সব চুপচাপ হয়ে যায় অর্থাৎ শিক্ষকের উপস্থিতি ক্লাসকে সাইলেন্ট রেখেছে প্রেজেন্ট হবে সঠিক উত্তর ইলেভেন এ প্রেজাল ভাব ইউ শুড নট ড্যাশ অ্যান্ড ওল্ড চার্চ এগেনস্ট মি মানে তোমার আমার বিরুদ্ধে পুরনো অভিযোগটাকে তুলে আনা উচিত নয় এটাও কিন্তু একটা করানো প্রশ্ন রেক আপ রেক অন রেক ইন রেক উইথ অ্যান্ড দ্য কারেক্ট আনসার উইল বি রেক আপ ইউ শুড নট রেক আপ অ্যান্ড ওল্ড চার্চ এগেনস্ট মি টুয়েলভ একটা ইডিয়াম দেওয়া হয়েছে হার্ট অ্যান্ড সোল এটার মানে কি হার্ট অ্যান্ড সোল দেখবে বলা হয় যে সে হার্ট অ্যান্ড সোল দিয়ে এই জিনিসটা চাইছে বা এই জিনিসটা করছে তার মানে কি ভেরি সিরিয়াসলি অ্যান্ড সিনসিয়ারলি অনেস্টলি ওয়ারিলি না ভেরি ক্যাজুয়ালি তো হার্ট অ্যান্ড সোল মানে হয়ে যাচ্ছে ভেরি সিরিয়াসলি অ্যান্ড সিনসিয়ারলি ভীষণ মানে দায়িত্ব বা ভীষণ গুরুতর ভাবে এবং ভীষণ আন্তরিক ভাবে ফাইন্ড আউট দ্য অপোজিট ইন মিনিং হি মেড অ্যান্ড এক্সহস্টিভ লিস্ট অব দ্য আইটেমস মেটিকিউলাস মানে হলো সূক্ষ্ম শর্ট মানে ছোট বা সংক্ষিপ্ত ইন্টারেস্টিং আকর্ষণীয় করা আকর্ষণীয় কিছু আর ইনকমপ্লিট তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে শর্ট এক্সহস্টিভ এর অপোজিট এই চারটার মধ্যে কিন্তু শর্ট হয়ে যাবে মানে মারা যাওয়ার ডায়েট তাই তো 
he would always dash the police he would always dash the police ki hobe ekhane she sob shomoy police ke ki kore ekhane elude 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 na delude to dekho ekhane answer ta ho jacche elude mane paliye dawa police er theke paliye jay he would always elude the police thik ache মানে পুলিশ থেকে পালিয়ে যাওয়া বা পলায়ন করা সেটাকে ইলিউড বলা হয় ই এল ইউ ডি ই আর তারপরে যেটা ইলিউড রয়েছে সেটার মানে কি রে এই ইলিউড মানে হচ্ছে কোনো কিছু প্রতারণা করা বা ফাঁদে ফেলা এটা হচ্ছে ইলিউড প্রত্যেকটার কিন্তু মানে আলাদা আলাদা ঠিক আছে শুনতে একই রকম মানে আলাদা অ্যালিউড মানে কি তাহলে যেটা নাম্বার থ্রিতে রয়েছে এটার মানে হচ্ছে উল্লেখ করা বা কোনো কিছুর নাম করা ইত্যাদি আর লাস্টে যেটা রয়েছে এটা হচ্ছে ডেলিউড তাহলে ডেলিউড মানে হয়ে যাচ্ছে কিন্তু কোনো কিছু অভিভূত করা বা ভোলানো বা বিভ্রান্ত করা ওকে মানে গুলো কিন্তু একটু লিখে নেবে মানে তুমি কি কিছু মনে করবে মানে আবার আপনি এখানে আপনি বলাটা বেটার স্যার আপনি কি কিছু মনে করবেন সুটকেসটা খুলতে তাহলে এই যে বলছি খুলতে মানে আপনি কি কিছু মনে করবেন সুটকেসটা খুলতে বা খুলে দিতে তাহলে এখানে কিন্তু হয়ে যাবে ওপেনিং আমরা জানি জাস্ট মানে হলো শুধু তাই তো বা মাত্র বা কে বল কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা জাস্ট এর আনসারটা মানে এমন কিছু অপশন রয়েছে যেখানে আমাদের আনসারটাকে ধরতে হবে জাস্ট মানে হচ্ছে এমন কিছু হচ্ছে ন্যায্য অর্থাৎ ন্যায্য অর্থাৎ যথাযথ বা ঠিকঠাক বা উচিত যেটা নির্ভুল এরকম কিছু তাহলে সিনোনিম এখানে কি হবে অনেস্ট আনফেয়ার রিজনেবল নাকি আনইকুয়াল সঠিক উত্তর অনেস্ট অর্থাৎ সৎ বা ন্যায্য যেটা বাকি তিনটা কিন্তু হচ্ছে না আনসিজনেবল আনইকুয়াল আনফেয়ার অনেকটাই অ্যান্টানিম এর কাছাকাছি নেক্সট এইটিন এভরি ম্যানেজার অ্যান্ড এভরি ক্লার্ক ইজ এক্সপেক্টেড টু ড্যাশ দ্য ইন্টারেস্ট অব দ্য ব্যাংক অর্থাৎ প্রত্যেক ম্যানেজার এবং প্রত্যেক ক্লার্ক কি রয়েছে কি করছে এভরি ক্লার্ক ইজ এক্সপেক্টেড টু ড্যাশ দা ইন্টারেস্ট অফ দা ব্যাংক ব্যাংকের যে ইন্টারেস্ট রয়েছে মানে ব্যাংকের যে ইন্টারেস্ট রয়েছে সেটা ড্যাশ করতে এক্সপেক্ট করা হচ্ছে তো দেখো অ্যাকসেপ্ট রিনাউন্স রিজেক্ট না ডিনাউন্স অ্যাকসেপ্ট মানে কিন্তু গ্রহণ করা আর রিনাউন্স মানে ত্যাগ করা রিজেক্ট মানে তো জানো প্রত্যাখ্যান আর ডিনাউন্স মানে হচ্ছে নিন্দা করা তো এই ক্ষেত্রে আনসার হয়ে যাবে রিনাউন্স করতে বা ত্যাগ করতে ইস এক্সপেক্টেড টু রিনাউন্স দা ইন্টারেস্ট অফ দা ব্যাংক এক্ষেত্রে অপশন নাম্বার টু ইস দা কারেক্ট আনসার নাইনটিন অ্যান্টানিম অফ অ্যাপস্টেন मजूत रखा विशेषकर भाण्डार सम्पद मजूत रखा क्षेत्र आंसर टाइम मान आनसारे इंडल्स ইন্ডালস মানে হলো প্রবৃত্তি বিশেষ করে কোনো কিছু ইচ্ছা পূরণ করা ইত্যাদি এই ক্ষেত্রে ইন্ডালস কথাটা ব্যবহার করা হয় আর স্লিপ মানে তো প্রত্যেকেই জানো যেটাকে বলা যেতে পারে পা পিছলে যাওয়া মানে পিছলে যাওয়া যে ব্যাপারটা আর কি স্লিপ করা সেটা টলরেট মানে সদ্য তো এই ক্ষেত্রে হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ইন্ডালস অ্যাপসেন এটার অপোজিট হয়ে যাচ্ছে ইন্ডালস লাস্ট প্রশ্ন আ প্ল্যান রুট অর জার্নি মানে কোন একটা জার্নি বা কোন একটা রুট একটা রাস্তা যেটা আমরা পরিকল্পনা করে রেখেছি ভ্রমণ করার জন্য তাকে আমরা কি বলবো দেখো ইটারেট মানে কিন্তু কিছু রিপিট করা বা পুনরাবৃত্তি ইটার মানে হচ্ছে ভ্রমণ পথ ইটি নেরেন্ট মানে যে ভ্রমণ করছে অর্থাৎ ভ্রমণকারী আর আইসোলেট মানে বিচ্ছিন্ন তো এই দুটো তো বাদ আর এটা কিন্তু যে করছে এখানে কিন্তু যে করছে তার কথা বলা হয়নি যেটা দিয়ে করছে তার কথা বলা হচ্ছে অর্থাৎ ভ্রমণ পথের কথা বলা হচ্ছে ঠিক সন্ধ্যে ছটার সময় তোমাদের সাথে ইংলিশ ক্লাস নিয়ে ভালো থেকো বাই